Орден Зигфрид, дружина Беркут и отряд Авалон. Все это армия солдатиков за номером 11. One, two, one, two, three, Приветствую вас, парни и девчонки, с вами Алексей Чернышов. Сегодня я расскажу вам о наборе фэнтези или просто армия солдатиков под номером 11 от компании Технолог из такой игровой системы, как Битвы Фэнтези. И содержит этот набор три отряда. Однако давайте обо всем по порядку. И начнем с содержимого. Оно стандартное для подобных наборов. Немного бумажной продукции, три армлиста, столько же артефактов. А еще там будет инструкция по покраске миниатюр, схема сборки для орудий и информация от производителя. Также в коробке будет три литера с орудиями, три пружинки для этих самых орудий, три горки и три литника с классными фигурками. Я сейчас все делю от литников и соберу, а затем мы рассмотрим каждый элемент этого набора по отдельности. И сначала о тирене, который, как я уже не раз говорил, лишний в этих наборах и подойдет, наверное, больше для каких-то более детских сетов. Далее пару слов об орудиях, они вам пригодятся для игры. Выполнены они, конечно же, очень достойно, но если у вас есть хотя бы пара-тройка таких наборов, то у вас будет целая куча подобного рода орудий. Немного разнообразия бы здесь не помешало, как мне кажется. Ну да бог с ними, со всеми этими приятными дополнениями, все же самым главным в этом наборе я считаю солдатиков. И давайте о них и поговорим. А первым будет отряд Авалон. Эльфы сражаются на стороне чародея. Стоимость отряда 190, а артефакт Эльфийская стрела. Главной фишкой этого отряда можно назвать возможность виртуальной стрельбы у всех бойцов, что делает их очень полезными при защите, допустим, укреплений. С остальными возможностями отряда вы можете ознакомиться, посмотрев на их армлист. Что сказать по отряду? Впрочем, я уже как-то высказывался по этим ребятам, обзор на них я делал, когда рассказывал вам об этих товарищах, выполненных из мягкого пластика. Ссылку на обзор я оставлю в описании. А сейчас скажу так, мое мнение не поменялось. Мне кажется, что технолог слил этот отряд, сделав фигурки весьма похожими друг на друга. Также смущает, когда колчан гораздо меньше, чем стрела. Смотрится это однозначно плохо. В остальном солдатики сделаны хорошо и весьма добротно проработаны. Далее немного покручу каждую фигурку отдельно, чтобы вы разглядели всех бойцов по отдельности. Следующий отряд это Орден Зигфрид, который сражается на стороне колдуна. Стоимость отряда 180, а артефакт огненный штандарт. Главной особенностью отряда можно назвать хороший рукопашный бой. Все остальные моменты вы можете уточнить в армлисте. Жмите паузу и ознакомьтесь с этим отрядом подробно. Что можно сказать об этих суровых дядьках? Первое это то, что я давно хотел заполучить этот отряд в коллекцию. На мой взгляд эти ребята потрясающе вписываются в игровую систему битвы в фэнтези. Каждый воин выполнен крайне достойно, все бойцы обладают отличной детализацией, но, к сожалению, очень однообразными позами. И несмотря на этот небольшой недостаток, в целом я очень доволен отрядом. А теперь предлагаю рассмотреть каждого воина отдельно.
На вкусненькое я оставил дружину Беркут из гильдии вольных стрелков. Стоимость отряда 150, артефакт ключ бессмертия. В плане способностей отряд не самый яркий. Впрочем, вот вам армлист, жмите паузу и изучайте подробно все возможности отряда. А мы тем временем переходим к подробному осмотру фигурок. И этот отряд прям дух конца 90-х. Перекачанные ребята, у которых битка как голова, спинища у них тоже здоровенная. Однако эта гипертрофированность и есть та фишка, за которую многие полюбили старые отряды технолога. Ребята смотрятся весьма самобытно и однозначно украсят вашу полку. Однако их привлекательность не отменяет того факта, что позы у них очень однообразны. И это немного портит общее впечатление от отряда. Далее немного покручу каждую фигурку отдельно, чтобы вы разглядели всех бойцов по отдельности. Еще бы я хотел отметить цвет, в котором выполнены фигурки. Уж очень он подходит этим товарищам. В плане деталей у них все очень хорошо. Отличный отряд. Да и весь набор в целом получился очень даже ничего. И мне кажется, пара последних отрядов делают армию солдатиков за номером 11 однозначной к покупке. Кстати, купить армии солдатиков можно сейчас в интернет-магазине Empire of Fantasy. Ссылку на магазин оставлю в описании. Ну а в конце я хочу поблагодарить всех за просмотр. Всего вам доброго, друзья. Пока-пока-пока.